نحمد ہو نسلی علیہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ سمین علیم نشیت و نرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہل صدری وسلی امر وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اب نے دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اصغر اور مسلم صحیح مقالمہ کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ دنوں میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں بیت الہم کے ایک پادری صاحب جو تھے وہ یہ فرما رہے تھے اس سال ہم بیت الہم جو کہ جائے پیدائش ہے یسوع المسیح کی وہاں ہم کرسمس نہیں منائیں گے اور اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ یہ بیان کی کہ یہاں پر جو انسانیت کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے گناہ فلسطینیوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے تو ایسے حالات میں ہم کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں کیسے عیدیں منا سکتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ چرچ کے اندر اپنے جو ہے وہ ماڈلز بنائے ہیں غزہ کے کہ کیسی بربریت دکھائی جا رہی ہے وہاں پر تو میں صرف اپنے دیسی مسیحوں سے یہ بات کہوں گا جو کہ آئی سٹینڈ ود اسرائیل آئی سٹینڈ ود اسرائیل کے نعرے پہلے دن سے لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کے قتل عام پر خوشی محسوس کر رہے ہیں وہ ذرا اپنے بڑوں کو ہی دیکھ لیں کہ وہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں کیسے انہوں نے جو ہے اتنا بولڈ سٹیپ لیا اور آگے بڑھ کر آئے اور انہوں نے یہ عمل کیا تو اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں کہوں گا آئیے اب ان پادری صاحب کی ہی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور ایک اور ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ یورپ ہمیں نہ سکھائے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں یہ سب ہیومن رائٹس انہوں نے اپنے لیے رکھے ہیں شاید کہ ہمارا سکن کلر ان سے میچ نہیں کرتا اس وجہ سے شاید ان کو ہماری تکلیف نظر نہیں آتی تو آئیے ذرا یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں شکریہ Christmas celebrations are cancelled this year in Bethlehem for obvious reasons. It's impossible to celebrate when there is a massacre, a, a genocide taking place uh, in Gaza with our people. And so the idea was to send a message to the world first, but also to ourselves. A message to the world that this is what Christmas looks like in Palestine. This is what Christmas looks like in Bethlehem, the birthplace of Jesus. Children pulling, being pulled from under the rubble. Uh, families being displaced with their homes uh, destroyed. Uh, and while the world is celebrating Christmas, at the birthplace of Jesus, this is what Christmas uh, looks like. This is usually a season for celebrations and also a season for hope. Is there hope left? We have hope in our faith. Uh, we have hope. Uh, the Christmas story actually gives us hope in the fact that Jesus was born among the occupied. This is what happened 2,000 years ago. Uh, and so going back to this uh, manger setting, uh, it tells us that baby Jesus is in solidarity with those who are suffering, with those who are uh, oppressed. So in this Christmas, uh, we find our only source of hope is, is our faith uh, in a just God and in our solidarity uh, with one another. And I hope that this message gets to the world, that we are united uh, in Palestine. Uh, and sadly, right now, we are united uh, in our pain. There's so much detail going on here at building this manger. Can you tell me a little bit more about how you placed uh, the manger and all those details? Yeah, the, the image basically came from uh, what we see on our screens, children being pulled out of the rubble and uh, people coming and searching under the rubble to find any sign uh, of life, any sign of hope. These images have broken us and we wanted uh, to bring them uh, to the church and usually Uh, a typical manger would have uh, baby Jesus in the middle and then the Holy Family, uh, the shepherds and the Magi's surrounding him. Uh, but this time around, we, we thought of uh, all these characters in the baby, uh, in the gospel narrative, in the Christmas narrative, uh, being around the house as if they are searching for Jesus, as if they are trying to find him in the midst uh, of, uh, of the rubble with dust uh, all, of, all over them. Uh, again, we, we want to bring the Christmas story, uh, make it real in our context today. And I think if Jesus is to be born today, he would be born under the rubble in Gaza with those who are suffering. Uh, and the Magi's and the shepherds would come and search for Jesus in the midst of the rubble of, of a destroyed house as we see.